السلام علیکم ایم زمبل خان پرزینٹنگ مائی فورتھ لیکچر کلاس فورتھ فرام آکسفرڈ پروگریسو انگلش یونٹ نمبر ون دس سی ٹوڈے اور ٹاپک از کوشچن آنسرس آف لیسن نمبر تھری دا ریمیننگ پارٹ آف لیسن نمبر تھری کوشچن نمبر تھری ریڈ دا اسٹوری اگین اینڈ آنسر دا کوشچن ان اور لاسٹ لیکچر We will talk about the treyer. Jack and Dave are looking for a treyer in the sunken ship which is laying to the seabed. Which is at the end of the seabed. They got a ship in which they got what they got. But they were found in it. They found a treyer, gold plate, silver cups in it. Now we have to sort out these question and answers. Before it, we will solve question number 4. Complete the sentences with the words from the story. We will complete this with the words in the story. जो हमने story में पहले पढ़ लिए हुए हैं words उनके according हमने ये sentences sort out करने हैं. Look at the first one. The old ship is laying on the dash. Old ship जो sunken ship थी वो कहाँ पर पड़ी हुई थी? कहाँ पर थी? Sea bed में. Sea bed यानी sea के bottom में पड़ी हुई थी. Jack puts on a dash. For his dive, वो तल लगाने से पहले पानी में जाने से पहले जैब ने क्या पहना Diving suit पहना एक ब्लैंक में diving, एक ब्लैंक में suit. Third one, Jack finds some treasure in the dash of the ship. कहाँ पर उसने find out किया था treasure खजाना cabin में. Jack finds some cups and plates in some dash. किसके अंदर पड़े हुए थी वो सारी चीजें? Boxes के अंदर पड़ी हुई थी. The octopus is resting in a dash. Octopus कहाँ पर था? कबर्ड में था क्योंकि जब जैक ने कबर्ड ओपन किया था तब वो बाहर निकला था वहां से सिक्स वन जैक ट्राइज टू कीप द डैश ऑन हिज फेस ड्यूरिंग द फाइट जैक क्या कर रहा था कोशिश थी उसकी कि उसका मास्क जो है जो ऑक्सीजन मास्क है वो जरूर लगा रहे फेस के ऊपर जो ऑक्टोपस हटाने की कोशिश कर रहा था सेवन वन इन हिज फाइट With the dash, Jack has to pull away its legs. किसके साथ फाइट कर रहा था वो ऑक्टोबस के साथ फाइट कर रहा था और वो उसकी लेग्स जो था वो अपने ऊपर से हटा रहा था लास्ट वन आफ्टर द फाइट जैक कम्स अप टू दी डैश जैक वापस कहाँ पर आ गया सरफेस पे आ गया ठीक है अब हमारे पास हैं क्वेश्चन आंसर्स नव लिसन मी वेरी केयरफुली यू हैव टू मेनटेन योर नोटबुक वेरी नीटली You should separate one page. Leave one page for separator. यहाँ पर आप unit number one का separator बनाएंगे. ठीक हो गया. क्योंकि आप आ रहे हो अब pen की तरफ. Pencil से pen की तरफ. So you should maintain your notebooks neat and clean. And writing should be neat and clean. Follow this pattern. The whole pattern. Margins should be broad like this. Margins should be broad. उसके बाद आपने क्या करना है टॉप पे जो आपका बार टाइटल लाइन होती है उस पर आपने क्लास वर्क डेट एंड डे लिखना है देन यूनिट नंबर वन ब्लैक से क्वेश्चन हेडिंग्स ब्लैक से देन यू कैन राइट द आंसर्स इन ब्लू दिस सी यू शुड डू वन लाइन स्किप ठीक है वन लाइन स्किप करके आपने काम करना है देन लेसन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर वन वट डू डेव एंड जैक यूज टू फाइंड द सनकिन शेप के जे जैक और डेव जो थे वो सनकिन शेप किसके थ्रू देख रहे थे नीचे कहाँ पर पड़ी हुई है सनकिन शेप ऊपर उन्हें बोर्ड में किसे नजर आ रही थी आंसर द यूज इको स्क्रीन आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है वन लाइन स्किप करनी है प्रॉपरली नीट एंड क्लीन वर्टिंग में लिखना है स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स बहुत नीटली देखना है केयरफुली देखना है कि कहाँ कब कैसे आपने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर पुट करना है क्वेश्चन नंबर टू हाउ फार इज द सनकिन शेप सनकिन शेप जो थी फ्रॉम द बोर्ड बोर्ड के कितने नीचे पड़ी हुई थी इट्स अबाउट एटी मीटर्स बिलो एटी मीटर्स नीचे पड़ी हुई थी क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ लॉन्ग डज जैक प्लान टू स्पेंड ऑन द सी बेड यू कैन सी दैट जैक जे इज कैपिटल ऑफ जैक क्योंकि जैक नाउन है और नाउन का फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल रखते हैं उन्होंने कहा जैक ने क्या डिसाइड किया था कितने देर वो सी बेड में रुकेगा यानी शिप में रुकेगा अबाउट फोर्टी मिनट्स फोर्टी मिनट्स तक उसने रुकना था नीचे क्वेश्चन नंबर फोर वट आर डेव एंड जैक लुकिंग फॉर 
वो इको स्क्रीन में क्या ढूंढ रहे थे दे आर लुकिंग फॉर अ सनकिन शिप वो सनकिन शिप को देख रहे थे ढूंढ रहे थे क्वेश्चन नंबर फाइव वट डू दे फाइंड उन्हें सनकिन शिप में क्या मिला दे फाउंड दे फाइंड ट्रैयर उन्हें खजाना मिला था उन्हें ट्रैयर मिला था वहां पर क्वेश्चन नंबर सिक्स वट डज जैक ब्रीथ थ्रू जैक किसके थ्रू सांस ले रहा था जब वो नीचे पानी में गया जैक ब्रीथ थ्रू एन एयरलाइन उसके पास एक एयरलाइन थी मतलब जो पाइपलाइन होती है जो ऑक्सीजन लाइन होती है उसके थ्रू वो सांस ले रहा था क्वेश्चन नंबर सेवन वट डज जैक स्पीक थ्रू और बात किसके थ्रू कर रहा था जो ऊपर डेव के साथ जैक स्पीक थ्रू आ फोन लाइन उसके पास एक फोन लाइन था जो हिस्से कनेक्ट होकर वो समुद्र से ऊपर डेव से बात कर रहा था प्रॉपरली फुल स्टॉप मैंशन करने हैं यू शुड पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर कंप्लीटिंग योर सेंटेंस क्वेश्चन नंबर एट वाई इज इट हार्ड टू सी इन साइड द ओल्ड शेप एंड क्वेश्चन मार्क मस्ट पुट करना है आपने उसके लिए मुश्किल क्यों हो रहा था ओल्ड शिप के अंदर देखना बिकॉज इट्स वेरी डार्क क्योंकि शिप के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था इसलिए उसको मुश्किल हो रही थी क्वेश्चन नंबर नाइन वाई इज इट हार्ड फॉर जैक टू फाइट द ऑक्टोपस जैक के लिए ऑक्टोपस से लड़ना मुश्किल क्यों हो गया था बिकॉज इट्स अ जाइंट क्योंकि वो बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस था एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग और वो बहुत ताकतवर था जिसकी वजह से उसको बहुत मुश्किल हो रही थी उससे लड़ने में लास्ट क्वेश्चन इज वाई इज इट मोर इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग अप द ट्रेयर और टू कम अप सेफली इम्पॉर्टेंट क्यों था क्या था ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए ऊपर सेफली आ जाना या फिर ट्रेयर्स को खजानों को लेकर आना इट वॉज मोर इम्पोर्टेंट टू कम अप सेफली उसके लिए ज्यादा जरूरी ये था कि वो सेफली जिंदा सलामत ऊपर वापस आ जाए यू शुड ड्रॉ एंड मार्जिन लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क डन फॉर टूडे